Nih, tanah yang gue injek sekarang ini dulu adalah jembatan bekas rel. Sekarang relnya udah nggak ada dan jalurnya sudah menjadi kebun pisang dan melewati perumahan warga yang dari sebelah sana. Percabangan jalur kereta api dari stasiun Banjar menuju Cijulang, percabangannya mulai dari sini, salah satu di rumah sinyal ini. Nah, pada tahun 1984, rel ini sudah tidak aktif lagi dan hingga saat ini jalur tersebut sudah menjadi jalur kereta api mati. Nih, tanah yang gue injek sekarang ini dulu adalah jembatan bekas rel. Sekarang relnya udah nggak ada dan jalurnya sudah menjadi kebun pisang dan melewati perumahan warga yang dari sebelah sana. Di desa Mekarsari Banjar inilah jalur rel kereta mulai tertutup oleh pemukiman warga. Terlihat di beberapa bagian sepanjang lintasan, rel tertutup oleh tempat jemuran, kandang ayam, hingga rumah makan. Oh, udah putus spesies ini ya? Masih dipotong nih? Nah ini salah satu jalur kereta api yang sudah terputus dan sudah menjadi aspal. Dan parahnya lagi, jalur kereta api itu sudah menjadi jalan raya nih, jalan umum. Dari Banjar, perjalanan lanjut lagi menuju stasiun Banjar Sari. Nah ini adalah stasiun Banjar Sari, stasiun keempat dari Banjar ya. Nah ini adalah gudangnya, sekarang sudah beralih fungsi jadi rumah, rumah penduduk. Nah, sebelah sana lagi, parah tuh, jadi bengkel. Ini bagian sisi belakangnya, kalau bagian sisi depannya nanti baru kelihatan. Tuh, MCK ya? Iya. <laughs> Dan salah satu bukti terlihat pada salah satu rel dekat stasiun Banjarsari. Rel tersebut dibuat pada tahun 1902. Mudah-mudahan sisa-sisa rel tersebut tidak dikelo lagi ya. Hehe. <laughs> Nah, dari bagian belakang, kita menuju bagian depan stasiun Banjarsari. Ternyata, di sini salah satu bangunan stasiun sudah dikontrak oleh Joni selama 2 tahun untuk usaha bengkelas. Harga kontrak per tahunnya adalah Rp600.000. Misalnya kalau jalurnya dihidupin lagi, berarti kan buka lagi kan? Minggir, minggir berarti kan? Ya minggir, saya siap bongkar. Siap bongkar? Masih kayak rumah ini kan, uh. rumah ini saya punya izin, uh. kalau rumah ini ini punya saya. Uh. Kalau seandainya kereta jalan di atas janjiannya, saya angkat kaki. Angkat kaki? Iya. Ikhlas ya? Ya ikhlas lah lagi, orang saya nggak punya modal, kalau saya punya modal ya duit tanah pribadi lah. Oke, okay, sip, sip, sip. Perjalanan lanjut lagi, melewati pada Herang dan sampai di Kali Pucang. Nah di perbatasan desa Bagulu ini, di bawah jalan ini, Konon ada terowongan Wilhelmina ya, terowongan terpanjang. Agak sulit untuk menuju terowongan karena kita harus melewati jalan setapak yang tertutup semak-semak. Benar-benar masih alami. Setelah satu jam, akhirnya kami sampai di terowongan Juliana. Letak terowongan Juliana adalah setelah terowongan Hendrik dari arah Banjar. Dan di kawasan ini kaya dengan rempah-rempahnya. Nah ini dia nih, lada putih alias merica. Bentuknya kayak gini nih, kecil-kecil bulat-bulat. Banyak di sini. Aduh. Lanjut lagi. Sampai juga di terowongan Wilhelmina, atau Jadi, sering disebut Wilhelmina. dengan terowongan sumber. Letaknya tidak jauh dari terowongan Juliana atau terowongan Bengkok. Lihat tuh, dibuat persis di bawah batu ini. 
Tronis panjang panjangnya 1200 meter. Nah, konon di dalamnya ini ada makhluk-makhluk. Ih. Makhluk halus, makhluk yang suka ada ikan yang segede. Uh. Lihat aja ntar. Hmm. Nama-nama terawan kereta api Banjar Cijulang memang diambil dari nama raja dan ratu pemerintahan Belanda yang sedang berkuasa pada waktu itu. Kondisi terowongan setinggi 3,5 meter, peninggalan Belanda ini masih kokoh berdiri. Konstruksi terowongannya pun masih sangat baik dan boleh dibilang masih layak pakai mesti relnya sudah hilang. Bayang dong susah buat terowongan ini seperti apa zaman dulu. Jadi mereka tuh ngebuat ini ngepahat sepanjang dari ujung ke sana 1,2 km. Susah banget. Jadi setiap terowongan ada kayak tempat kayak gini, ya. namanya apa? Shelter. shelter. Fungsinya apa nih? Kan? Jadi kalau misalkan ada orang lewat terowongan kereta api jalan kaki, ah? dia ketemu kereta udah nggak bisa ngindar. Lari sini. Kereta. Masuk sini. Setelah hampir setengah jam, akhirnya kami berhasil melewati terowongan Wilhelmina. Cerita mengenai hal-hal aneh tentang terowongan terpanjang se-Indonesia ini pun tidak terbukti.